Para realizar tus dibujos, lo primero que tienes que tener en cuenta es el lápiz que vas a utilizar. La mayoría tienen en la parte superior un número y una letra que caracteriza la mínima. Los lápices H, Art en inglés o duros, sirven para hacer trazos muy delgados y precisos. Son muy útiles en planos arquitectónicos, en bocetos o en dibujos hechos con trama, es decir, con líneas continuas, como en este caso, que van en diversas direcciones para generar volumen, luz y sombra en la composición otorgándole mucho realismo. Los lápices B, black en inglés o negro, son de una mina más blanda y con ellos se tiene una mayor cantidad de tonos grises. La diversidad de tonos genera planos de profundidad. Los tonos más claros y sutiles están más atrás y tienen menos definición. A medida que el dibujo o el plano se acerca, aumenta el tono y la cantidad de detalle de la composición o del dibujo. Hay otros lápices como los HB, tienen una mina con un componente duro y blando, algo así como un 0B. El 2HB es el más común y comercial, y aunque genera menos tonos, también puede se pueden realizar o tener dibujos mágicos como este de ilusión óptica. Otro elemento más que necesario cuando realizamos un dibujo es contar con un buen borrador. Recomiendo son muy suaves y no va a dejar rastro o marca sobre la hoja. También recomiendo utilizar uno de escoba como estos o de lápiz porque permite ingresar a espacios muy reducidos y hacer eliminar el grafito de una manera más precisa. Además cuenta con la escoba que nos permite eliminar todos los residuos. También podrías utilizar la goma limpia tipos. Este es mucho más útil porque además de arrastrar todo el grafito, no deja ninguna miga, ningún residuo sobre la hoja, evitando que pase la mano constantemente sobre el papel y que puedas arrugar tu proyecto, tu composición o dibujo. Si hasta ahora te estás iniciando en el, en el dibujo, te sugiero que realices un ejercicio muy sencillo pero importante se llama la escala tonal, que consiste en que realices un rectángulo dividido como mínimo en 8 espacios, donde pondrás diferentes tonos de grises del claro al oscuro. Para realizarla te recomiendo tomar el lápiz de esta manera. Es más fácil de manipular y de generar tonos en diversas intensidades que tomarlo de la manera tradicional. La idea es aprender a dominar la presión de tu mano sobre la hoja para generar diferentes gradaciones de gris. Para que tus dibujos se vean más realistas puedes apoyarte de otros materiales como plumones o marcadores que generan mayor contraste y en este caso acentúan la profundidad o la ilusión óptica de tu dibujo. La mezcla de grafito y color es muy 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 interesante, puede generar sombras, puede generar texturas o resaltar, por ejemplo en este caso, la ternura del animalito a través del color. Con un lápiz y con los colores, tú puedes crear, por ejemplo, una atmósfera cálida o el recuerdo de tu personaje favorito en la niñez. Tal vez el atardecer soñado o el personaje principal de tu película favorita. Todos ellos se recrean por medio del lápiz. Por esta y por muchas razones, el lápiz es magia. Para que puedas realizar tus ideas y proyectos de dibujo, te invitamos a los cursos de artes en la Escuela de Capacitación. También podrás encontrar una variada oferta en cursos de cocina, bienestar armonía, belleza, ciencia y tecnología y manual.